Conservation International heeft vanmorgen samen met de Interreligieuze Raad en het Comité Christelijke Kerken een workshop gehouden met betrekking tot de illegale jacht op jaguars en de handel in deze beschermde dieren. De jaguar is de op twee na grootste katachtige ter wereld en het grootste roofdier van Zuid-Amerika. Volgens Monsignor Karel Tjuni verdwijnen ieder jaar duizenden planten en diersoorten die onze kinderen niet zullen kennen omdat ze voor altijd verloren gaan. Hindoe-leider Ahmed Ramcharan is van mening dat het niet moeilijk is om de regels en wetten van de schepper na te leven. Wij hebben daartoe niet het recht om ze uit te roeien. De verontrustende berichten die ons bereiken door ons vrezen dat de jaguar, hoewel reeds wettelijk beschermd, ernstig wordt bedreigd door de illegale jacht en commerciële handel die onze nationale grenzen overschrijden. Het is daarom dat we hier samen zijn om krachtig en duidelijk protest aan te tekenen tegen deze schandelijke praktijken. De mens heeft een speciale verantwoordelijkheid voor de schepping, omdat de mens begiftigd is met verstand om de natuurwetten en het delicate evenwicht tussen de wezens van de wereld te eerbiedigen. Twee van deze levende wezens bedreigd worden. Niet bedreigd door de eigen zoon, maar door de mensen in ieder geval. En wat wij proberen te doen, is om die te beschermen. We kennen de jachtwet, et cetera. Allemaal regels. Maar het grootste probleem is dat we dan, vooral in Suriname, niet van andere landen nog, maar dat wij daar de regels hebben en dat we dat niet naleven. De sancties zijn er, maar er is geen controle. En op dat punt blijf ik er van steken. Voor mijzelf als persoon. Paul Aubouter was dat, hoofd de zoologische collectie van de Anton de Kom Universiteit. Hij zegt dat de jaguar in elke habitat van Suriname voorkomt, maar zeldzaam is in bewoonde gebieden. Volgens Cyrano Zaalman, directeur van Exo Suriname Travel, staan we er niet bij stil hoe belangrijk de natuur en met name de jaguar is. Het dier is in vele delen van Zuid-Amerika beschermd, maar de illegale handel blijft floreren, zegt Zaalman. In een recente publicatie, zij hebben het achterin, zij hebben er rekening gemaakt, simulaties gemaakt van de populatie dichtheid van de Jaguar op dit moment. En het bruine gebied, dat is waar jullie naam nog ligt, daarin kan je zien dat de schatting uitkomt op 1 tot 3 Jaguars per 100 vierkante kilometer. Dat is niet veel, die dieren zijn groot, ze hebben een groot gebied nodig om te kunnen jagen. Dus over het algemeen is de dichtheid bij te blijven. Er zijn uitzonderingen, als er veel kool is, kan de dichtheid groter zijn, als er weinig kool is, veel verdienen. En er was achter vier mensen naar weer in bij gegaan. En er was ook een jaartje waar geschoten in daar, die vrouwen leven. Met welk doel? Maar die neiging zit in de mensen, dat is één ding waar we hier hier. We hebben jaf voor de handel, mensen willen geld verdienen. Wij in de stad die allemaal een salaris en een baan hebben, die staan er niet zo bij stil. Ik zit in de gemeenschap in het binnenland, waar mensen letterlijk nul cent verdienen. Je zit in een dorp waar er helemaal geen werk is, maar je kind moet naar school, die heeft een slippertje nodig en een potlood en een pen en een schrift. Hoe verdien je in dat dorp één SRB? Onmogelijk. Het is onmogelijk, want er is geen werk, er is geen baan. Je jaagt je feest, je plan. Dus de noodzaak voor geld in het achterland is heel groot en is echt een nepen probleem. Met name door het onderwijs, waar iedereen geld voor heeft. Dat is over Cyrano Zalman, directeur Access Suriname Travel en daarvoor Paul Aubouter, hoofd zoologische collectie van de Anton de Kom Universiteit Suriname. Ze spraken vanmorgen tijdens de workshop met betrekking tot de illegale handel in jaguars. De workshop is gehouden in het cultureel centrum van de Surinaamse Islamitische Vereniging aan de Keizerstraat.